ஹாய் வெல்கம் டு ஜாப் ஸ்ட்ரிக் தமிழ் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற விடைய என்னன்னா என்ஐஇ எல்ஐடி அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜில இருந்து ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் வந்திருக்கு என்னென்ன போஸ்டிங் ரிக்யூர் பண்றாங்க அல்லது என்ன குவாலிபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஏன்னா நம்ம சேனலா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா உடனேக்குள்ள வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சர்க்காரோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி குள்ளங்கிற ஒரு அட்டனமஸ் செக்டார் இது இவங்களோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட ஐடி செக்டாரை டெவலப் பண்றது தான் இப்ப இவங்கள்ட்ட இருந்து சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பேரை ரெக்யூர் பண்ண போறாங்க இந்த வேகன்சில சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இரநூத்தி எட்டு இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அண்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு இரநூத்தி எட்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேகன்சி எல்லாமே கேஸ்ட் வைஸா பிரேக் அப் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட்ல இருக்கிற இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு வேகன்சியில அன்ரிசர்வ் கேண்டிடேட் பத்தொன்பது எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நாற்பத்தி மூணு அண்ட் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இருபத்தி ஒன்னு ஓபிஎஸ்க்கு எழுபத்தி ஏழு அண்ட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு இருபத்தி எட்டு அண்ட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பன்னெண்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்ல இருக்கிற இரநூத்தி ஒரு வேகன்சியில யூஆர்க்கு எண்பத்தி ஆறு எஸ்சிக்கு முப்பத்தி ஒன்னு எஸ்டிக்கு பதினஞ்சு ஓபிசிக்கு ஐம்பத்தஞ்சு இடபிள்யூஎஸ்க்கு இருபது அண்ட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஒன்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் சயின்டிஸ்ட் இந்த டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு பிஆர் பிடெக் முடிச்சிருக்கணும் எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கணும் அல்லது எம்இஆர் எம்டெக் முடிச்சிருக்கலாம் அல்லது எம்ஃபில் முடிச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா எம்எஸ் ஆர் எம்சிஏ முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் செக்யூரிட்டி சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சைபர் லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிஷன் எதுவும் கேட்கல ஸோ ஃப்ரெஷராக அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏஜ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்ரிசர்வ் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் விக்கர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் குள்ள இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு ஐம்பத்தாயிரத்தி நூறுவாயில இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும் செகண்ட் வந்து இன்டர்வியூ அண்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஏரியாலேருந்து அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் இருக்கும் அண்ட் ஜெனரிக் ஏரியாலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் இருக்கும் அதாவது எக்ஸாம் டோட்டலாக வந்து நூற்றி இருபது கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் வந்து டெக்னிக்கலில் வந்து எழுபத்தெட்டு கொஸ்டினும் ஜெனரிக் ஏரியாவில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டினும் இருக்கும் எக்ஸாம் டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் வந்து அப்ஜெக்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு லாங் ஆன்சருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் நான் அந்த எக்ஸாமோட டீட்டெயில் சிலபஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஆஃப்லைனில் பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே ஆன்லைனில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதாவது அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் டபிள்யூ 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 டாட் கலிகட் டாட் என்ஐஇ எல்ஐடி டாட் இன் இதுதான் அவங்களோட அஃபிஷிய